Hi, hello everyone. I am Rizwan from KBS Agri Coaching. So today, man, we should have both done more on day. They might think, man, I've already Instagram and used to them B A A B A A B A A. Bring used to them, man. So notification is that they eighteen car hour. Like, man, so all days which you wait just one day. But the last one year, which one, man, wait just one day. So name eighty sudden go which one B A A could you start just one or any any. So all doubt should not come. So basically, as per the government, they need to do that. If that before elections are done, that before elections are done, catchy thing that goes away from that notification voice will be done. That if you don't mind, look, sir, me, I got a Zoom setting, la headset button, I click this, I got a mic, me, it just come down. Then I think a couple of Zoom meeting. Remaining people, that voice a problem, I mean, that the voice that can reduce that, that you will get a problem on the voice, so clear on the under the voice. I think so. Ram Uksar, me check J and the other. Okay, chalo then. So B A A Gurinchi manamu. It is just like a two big J school like that. If you just study A N T N S C. So May May T May May. Hindu people Hindu coaches start J school manamu. And basically, my election coaches are for six months of duration only. So six months and they are for one month. Then the notification release J C like a fill say alanti. It was impossible. So if elections or for two to three months, Hindu guy name I told me and they. जॉब कैलेंडर अनेक दरावट हम जरूरत होंगी, सो जॉब कैलेंडर लग पोस्ट अनेक दरावट हम एग्जाम अनेक कंडक्ट किए से चांसेस उन्हें उन्हें काबती में में जैसे सुना मोंटी इंटर मुंडर को का टू टू थ्री मंथ्स एडवांस का में में जैसे सुना मोंटे कोचिंग में स्टार्ट जैसे हम लाइक एंडी एंडी नोटिफिकेशन उच्चिं अभी साला कस्टम आये तो उनका बाटी को टू टू थ्री मंथ्स मुंडो निचे बारे में स्टार्ट जेस कुन्ना मान को अंडी आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की मारा केम आये तो कौन सा बिली कुन्ते होंगे तो सिल्बस ने बारे में स्लो स्लोगा इप्पर की ऑलरेडी नोटिफिकेशन उच्चे टाइम ये सब साथ चूड़न दे यादी अंदर की ना वॉइस तो चालक क्लियर कोशिश होगी ओके ना देन इक इकड़ एमआई तो नहीं एंटे जस्ट एग्जाम की एमआई तो नोटिफिकेशन उसमें क्या था सो नोटिफिकेशन उच्चे टाइम की मरम इंजेस स्कूल टाइम अंडे रिवीजन मोड लो उनका ऑलरेडी अपुर अंदर चालक स्टार्ट जेस आरु बट मरम � Shall we start now topic in the late chayal and court level near gola chala wages and topic goes on. So today maram end topic in the name of one take cropping systems and topic in the jula gotu namo. In jula gotu namo topic which is our KMT and take cropping systems. So basically cropping systems are different type of crops in there. Like LA crop and avenue crop, cash crop, cash crop, arable crop. Cover crop, mulch crop, smoother crop, इतना चाला अंडे चाला type of crop तो नहीं। So नहीं नहीं जाए बहुत ना नो अंडे। So इपुरो each and every crop ग्रीन जी को डे explain जाए बहुत ना नो। First जुड़न्दी LA crop, first जुड़न्दी LA crop, LA crop अंडे एंडी, LA crop अंडे एंडी अंडे simple। It was very easy guys, like जुड़न्दी। So okay, then okay हाँ then we have a field and we have a field, we have a field, we have a field. So, in this field, we have a row of plants here, and we have a row of plants here, and we have a row of plants here. So, two rows in between here are somewhat spaced. Two rows in between here are spaced. So, here are two rows here, two rows here is nothing but here, here, here. अगर टू रोस होने का था, तो अगर टू रोस इन बिटवीन ला, टू रोस इन बिटवीन ला, ऐमें तो स्पेस होने का था, आ स्पेस नहीं, टिलाइज़ जेस कूल तो आ स्पेस नहीं, टिलाइज़ जेस कूल तो, मतलब हम ग्रोइंग का नहीं मंडी, कल्टीवेशन का नहीं चेस ही, मतलब हम प्रोडक्टिविटी फीस कूटना मुंटे, आ टाइप आ स्पेस नहीं वेज जे कुंडा मरा मु इटुलाइज जे कुंटु क्रॉप कल्टीवेशन करने वाली क्रॉप नहीं ग्रोथ है टाइम करने वाली मिस्टर वर्मा वर्मा प्लीज डोंट डू ऑल दोस थिंग्स यार बेसिकली मैं वाला क्लास नहीं डिस्टर्ब जरा अपना किस्टम ले दो प्लीज उसका जुड़ा नहीं नहीं प्रॉब्लम होंगी एंड उसका रा माइक नहीं इट जे कुं
సో క్లాస్ ని డిస్టర్బ్ చేయదు ప్లీజ్ సో టూ రోస్ ఉండే సో ఇవి టూ రోస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏదైతే స్పేస్ ఉంది కదా ఏదైతే స్పేస్ ఉంది కదా ఆ స్పేస్ ని యుటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఆ స్పేస్ లా మనము క్రాపింగ్ కల్టివేషన్ కానివ్వండి గ్రోయింగ్ కానివ్వండి చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ ఏమంటాము అంటే సింపుల్ గా ఎలే క్రాప్ అంటాము అర్థమైన ఎలే క్రాప్ అంటే సింపుల్ టూ రోస్ ఉండే టూ రోస్ ఇన్ బిట్వీన్ స్పేస్ ఉంది ఆ స్పేస్ ని మనం కల్టివేషన్ గ్రోయింగ్ కానివ్వండి కల్టివేషన్ కానీ చేస్తున్నామంటే ఆ స్పేస్ ని బేస్ చేయకుండా యుటిలైజ్ చేస్తున్నామంటే దాన్ని ఏమంటామంటే సింపుల్ గా దాన్ని ఏమంటామంటే సింపుల్ గా ఎలే క్రాప్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఎలే క్రాప్ అంటాము సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఎబ్రెన్యూ క్రాప్ అని ఉండే నెక్స్ట్ ఏముంది ఎబ్రెన్యూ క్రాప్ అని ఉంది గైస్ చూడండి ఎబ్రెన్యూ క్రాప్ అంటే ఏమి ఎబ్రెన్యూ క్రాప్ అంటే ఏమి అంటే ఇప్పుడు ఏమి అంటే ఎవెన్యూ క్రాప్ చూడండి గైస్ ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటే ఏమి అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనము ఫీల్డ్కి వెళ్తూ ఉంటామా ఫీల్డ్కి వెళ్తూ ఉంటాము లేదనుకోండి ఫీల్డ్ లో మనం ఏం చేస్తాము బన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము ఫీల్డ్ లో మనం ఏం చేస్తాము బన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాము ద సేమ్ టైమ్ ఫీల్డ్ కి లో ఫీల్డ్ లోపలికి ఇన్ సైడ్ కి వెళ్ళడానికి మనం ఏం చేస్తాము ఒక వేని జనరేట్ చేసుకుంటాం కదా సో ఆ పర్టికులర్ జనరేట్ చేసుకున్న బేస్ లో కానివ్వండి ఆ మనం జనరేట్ చేసుకున్న బేస్ లో కానివ్వండి ఏమైతే ఫీల్డ్ లో ఉన్న బన్స్ ఉండే కదా ఆ బన్స్ మీద కానివ్వండి ఏమైతే ఉంది ఇప్పుడు మనం బన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అదే అదే ఏమంటాము బన్స్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా బన్స్ అంటే తెలుసు కదా బన్స్ అంటే తెలుసు కదా అడ్డు కట్టలాగా అడ్డు కట్టలు వేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఏంటి చాలా స్ట్రాంగ్ గా గట్టి ఆ సాయిల్ అక్కడ అక్కడ ఉన్న ఏమైతే బండ్ ఉంది కదా ఆ బండ్ మీద సాయిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా కాంపాక్టెడ్ ఉంటుంది ఇస్ నథింగ్ బట్ చాలా టైట్ గా ఉంటుంది సో అలాంటి ప్లేసెస్ లో ఆ సాయిల్ లో ఏమైతుంది అంటే ల్యాండ్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా ఆ బండ్ మనం ఏమైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్న బండ్ ఆ ల్యాండ్ మొత్తం ఏమైతుంది వేస్ట్ అయిపోతుంది ద సేమ్ టైం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫీల్డ్ కి ఒక వే అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫీల్డ్ కి వెళ్ళడానికి ఒక వే అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాము సో ఆ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ వేవ్ కూడా ఏమైతుంది మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ స్పేస్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అలా ఈ పర్టికులర్ మనం ఫీల్డ్ కి వెళ్ళడానికి వేస్ కానివ్వండి ఫీల్డ్ వేస్ కానివ్వండి బండ్స్ కానివ్వండి ఫీల్డ్ ఫీల్డ్ వేస్ కానివ్వండి ద సేమ్ టైం బన్స్ కానివ్వండి సో ఇక్కడ ఏమైతే ఆ ఫీల్డ్ కోసం వదులుకున్న వే అలా వెళ్ళడానికి వే కోసం వదులుకున్న ల్యాండ్ కానివ్వండి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏమంటాము అంటే బన్స్ 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 కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఏమైతే మనము ల్యాండ్ ని లీజ్ చేస్తున్నాం కదా ఆ ల్యాండ్ ని మనము యుటిలైజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ కనుక ఫీల్డ్ కి వెళ్లే దారిలో కానివ్వండి ఆ గట్ల మీద కానివ్వండి మనము క్రాప్ ని గ్రో చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ హార్ట్ ప్యాన్ స్ట్రక్చర్ మీద మనము క్రాప్ ని కల్టివేషన్ చేస్తున్నాము క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము ఎవెన్యూ క్రాప్ అర్థమైందా ఓన్లీ టూ క్రాప్స్ చెప్పాను ఎలే క్రాప్ అంటే ఏమో చెప్పాను ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటే ఏమో చెప్పాను ఎలే క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ రోస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏమైతే స్పేస్ ఉంది కదా టూ క్రాప్ రోస్ ఉండే ఇన్ బిట్వీన్ స్పేస్ ఉంది ఆ స్పేస్ ని యుటిలైజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ మనం కల్టివేషన్ ని చేస్తున్నాము క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము అంటే ఎలే క్రాప్ అంటామని చెప్పాను ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటే ఏమి అంటే ఫీల్డ్ కి వెళ్ళే దారి ఉంటుంది కదా ఆ దారి వేస్ట్ అవ్వకుండా ద సేమ్ టైం మనం పొలంలో గట్లు పెట్టుకుంటాం కదా ఆ గట్లు అనేది వేస్ట్ కాకుండా ఆ ల్యాండ్ అనేది వేస్ట్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తుండే అంటే అవి వేస్ట్ కాకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వాటి మీద క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాం అనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటాము నెక్స్ట్ ఏముంది అంటే క్యాష్ క్రాప్ నెక్స్ట్ ఏముంది అంటే క్యాష్ క్రాప్ బేసికలీ క్యాష్ క్రాప్ అంటే ఏమి అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ కమర్షియల్ క్రాప్ అనుకోవచ్చు లైక్ కాటన్ కానివ్వండి జింజర్ కానివ్వండి స్పైసీస్ కానివ్వండి ఏమైతే కమర్షియల్ ఓన్లీ ఫర్ మనీ పర్పస్ ఓన్లీ ఫర్ మనీ పర్పస్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఓన్లీ ఫర్ మనీ పర్పస్ మనము క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే క్యాష్ క్రాప్ అంటాము క్యాష్ క్రాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కమర్షియల్ క్రాప్ క్యాష్ క్రాప్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కమర్షియల్ క్రాప్ నెక్స్ట్ చూడండి క్యాచ్ క్రాప్ అని ఉండే నెక్స్ట్ టైం ఉంది క్యాచ్ క్రాప్
స్టీల్ లో మనం ఏం చేసినాము ఒక క్రాప్ ని వేసుకున్నాము సో ఈ క్రాప్ ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ క్రాప్ లో ఏమైతుంది ఈ క్రాప్ ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ క్రాప్ అనేది ఏమైంది క్రాప్ ఫ్యాల్యూర్ అయింది క్రాప్ ఏమైతుంది మనకి ఫ్యాల్యూర్ అయింది డ్యూ టు ఏమైనా రీజన్ కానివ్వండి డ్యూ టు ఏదైనా రీజన్ కానివ్వండి లేదా డిజాస్టర్ కానివ్వండి లేదా సైక్లోన్ రావడం కానివ్వండి లేదా డ్రాట్స్ రావడం కానివ్వండి సాయిల్ ఎరోజన్ జరగడం కానివ్వండి సో వాట్ ఎవర్ ద ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది రీజన్ సో ఏదైనా ఫ్లర్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే రీజన్ ఏదైనా కానివ్వండి మనం ఒక క్రాప్ ని సో ఒక ల్యాండ్ తీసుకున్నాము ఆ ల్యాండ్ లా ఒక క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము అన్ఫార్చునేట్ గా క్రాప్ ఏమైంది అంటే ఆ క్రాప్ ఫ్యాల్యూర్ అయింది ఆ క్రాప్ ఏమైంది ఫ్యాల్యూర్ అయింది సో ఇప్పుడు ఒక క్రాప్ ని మనం సోన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అయింది అంటే డెఫినెట్ గా మనకు ఏమైతుంది లాసేజ్ వస్తుంది కదా లాస్ వస్తుంది కదా ఎకనామికల్ గా మనం లాస్ అవుతున్నాం కదా సో ఎకనామికల్ గా లాస్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఎకనామికల్ లాస్ ని కవర్ చేయడానికి ఆ ఎకనామికల్ లాస్ ఏమైతే ఒక క్రాప్ తీసుకున్నాము ఆ క్రాప్ ని సోన్ చేస్తున్నాము గ్రో చేస్తుంటే సో సంథింగ్ డిజాస్టర్ వల్ల ఏమైంది ఆ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయింది ఆ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అవడం వల్ల మనకు ఏమైతుంది అంటే ఎకనామికల్ లాస్ రావడం జరిగింది ఏమైంది ఎకనామికల్ లాస్ రావడం జరిగింది సో ఏమైతే ఎకనామికల్ లాస్ వచ్చింది కదా ఆ ఎకనామికల్ లాస్ ని కవర్ చేయడానికి ఎకనామికల్ లాస్ ని కవర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తాం ఒక షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తాం సో ఏమైతే ఒక ఎకనామికల్ లాస్ ని కవర్ చేయడానికి షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాం కదా ఆ షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ని మనం ఏమంటాము అంటే క్యాచ్ క్రాప్ అంటాం ఏమంటాము అంటే క్యాచ్ క్రాప్ అంటాం అర్థమైందా ఎల్ఏ క్రాప్ ఎవెన్యూ క్రాప్ క్యాష్ క్రాప్ క్యాచ్ క్రాప్ ఎల్ఏ క్రాప్ టూ రోజు ఉండే స్పేస్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాము క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము ఎల్ఏ క్రాప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎవెన్యూ క్రాప్ ఉండి ఫీల్డ్ కి వెళ్ళే దారి కానివ్వండి ఆ బండ్స్ కానివ్వండి వాటి వాళ్ళ గట్లు కానివ్వండి వాటి మీద మనం ఏం చేస్తున్నాము క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము ఆ ల్యాండ్ వేస్టేజ్ కాకుండా దాన్ని ఎవెన్యూ క్రాప్ అంటాము క్యాష్ క్రాప్ అంటే సింపుల్ కమర్షియల్ క్రాప్ ఏమైతే మనీ పర్పస్ కోసం మనం గ్రో చేస్తుండే కదా వాటిని కమర్షియల్ క్యాష్ క్రాప్ అంటాము కమర్షియల్ క్రాప్ అంటాము క్యాష్ క్రాప్ క్యాష్ క్రాప్ అంటే ఏంటి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక ల్యాండ్ ఉంది ఆ ల్యాండ్ లో మనం ఫీల్ తీసుకో ఏదో ఫీల్ లేక ఏదో ఒక క్రాప్ ని తీసుకొని గ్రో చేస్తున్నాం ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల ఏమైంది ఆ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అయింది సో ఆ క్రాప్ ఫెయిల్యూర్ అవడం వల్ల మనకు ఏమైతుంది ఎకనామికల్ లాసెస్ వస్తుండే సో ఎకనామికల్ లాసెస్ ని కవర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాం సో ఏమైతే షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ గ్రో చేస్తున్నాం కదా దాన్ని సింపుల్ గా ఏమంటాము క్యాష్ క్రాప్ అంటాము దట్ సి అర్థమైందా ఇది క్లియర్ టిల్ నా ఎల్ఏ క్రాప్ ఎవెన్యూ క్రాప్ క్యాష్ క్రాప్ క్యాష్ క్రాప్ ఈ ఫోర్ క్రాప్స్ అర్థమైనాయా ఈ ఫోర్ క్రాప్స్ అర్థమైన అందరికి ఇఫ్ ఈ ఫోర్ క్రాప్స్ అర్థమైన అంటే యూ విల్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ అరే సో అరే ఎవరైనా ఒక జస్ట్ రిప్లై హా అర్థమైన ఏ అర్థమే కాలే ఏదో ఒక జస్ట్ ఏదో ఒక జస్ట్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఏదో ఒక నాక ఇచ్చినారు అంటే దెన్ ఐ కెన్ దాన్ని మోడిఫై చేస్తాను యా ఎస్ యా మీన్స్ యూ విల్ గెట్ ఆర్ యు ఎస్ ఐ మీన్ యు విల్ గోట్ ఐ థింక్ ఓకే చలో డన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏముంది అంటే ఎర్రేబుల్ క్రాప్ ఉండే నెక్స్ట్ ఏముంది ఈ టర్మ్స్ మీరు ఎక్కడ చూసుండరు నాకు తెలిసి ఎక్కడ చూసినారు ఎప్పుడైనా చదివినారా ఇలాంటి టర్మ్స్ నెక్స్ట్ ఏముంది ఎర్రేబుల్ క్రాప్ ఉండే సింపుల్ గా ఎరేబుల్ క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఏదైతే మనం క్రాపింగ్ చేస్తుంది కదా ఏదైతే మనం క్రాప్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇఫ్ ఏమైతే క్రాప్ ఏదైతే మనం క్రాప్ ని గ్రో చేయాలి ఏదైనా క్రాప్ ని మనం సోన్ చేయాలి సో ఆ క్రాప్ కి లైక్ ఏమైతే టిలేజ్ ఆపరేషన్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనం రైస్ సోన్ చేస్తున్నాము రైస్ సోన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్రాప్ మనం బీట్ వేయాలి అనుకోండి దానికి టిలేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా కూడా మనము సోన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా కాకుండా సో ఏదైనా క్రాప్ ని మనం సోన్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ సోయింగ్ బిఫోర్ ద సోయింగ్ బిఫోర్ ద సోయింగ్ మ్యాండేటరీగా మ్యాండేటరీగా మనము టిలేజ్ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఏమంటాము అంటే రెబుల్ క్రాప్స్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో కానివ్వండి షుగర్ కేన్ కానివ్వండి అండ్ మెయిజ్ కానివ్వండి ఈ మొత్తం దేని కిందకు వస్తాయంటే ఎరేబుల్ క్రాప్స్ వస్తాయి ఈ మొత్తం దేని కిందకు
పక్కా కదా నేను చేయాలి అంటే విలేజ్ ఆపరేషన్ నేను పర్ఫామ్ చేసి చేయించాలి విలేజ్ ఆపరేషన్ గా నేను ఏం చేయించాలి పర్ఫామ్ చేయించాలి సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే రేబుల్ క్రాప్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము అంటే రేబుల్ క్రాప్ అంటాము క్రాప్ క్రాప్ కి ముందర మనము విలేజ్ ఆపరేషన్ మ్యాండేట్ గా పర్ఫామ్ చేయించాలి అంటే దాన్ని క్రాప్స్ ఏమంటాము అంటే ఎల్లే క్రాప్ అంటాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏముండే అంటే కవర్ క్రాప్ మల్స్ క్రాప్ కవర్ క్రాప్ మల్స్ క్రాప్ బోత్ బోత్ సిమిలర్ ఉండే బోత్ సిమిలర్ ఉంటాయి కవర్ క్రాప్ అయినా కానీ మల్స్ క్రాప్ అయినా కానీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే సాయిల్ సాయిల్ మీద ఏం చేస్తామంటే కవర్ సాయిల్ ని కవర్ చేస్తాం సాయిల్ ని కవర్ చేస్తాం బట్ ఈ రెండు పర్పస్ లు వేరు కవర్ క్రాప్ యొక్క పర్పస్ వేరు మల్స్ క్రాప్ యొక్క పర్పస్ వేరు అర్థమవుతుందా బేసికల్లీ కవర్ క్రాప్ ఎందుకు చేస్తాము అంటే సాయిల్ ఎరోజన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి సాయిల్ ఎరోజన్ జరగకుండా మనం ఏం చేస్తాము అంటే కవర్ క్రాప్ యూజ్ చేస్తాము సాయిల్ మాయిశ్చర్ ని కన్జర్వ్ చేయాలి అంటే మల్స్ క్రాప్ యూజ్ చేస్తాము సో రెండు కూడా నోట్ చేసుకోండి కవర్ క్రాప్ మల్స్ క్రాప్ కవర్ క్రాప్ అయినా సరే మల్స్ క్రాప్ అయినా సరే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక సాయిల్ ఉంటుంది ఈ సాయిల్ మీద మనం ఏం చేస్తామంటే డ్రై లీవ్స్ తో కానివ్వండి ప్లాంట్ వేస్ట్ వెజిటేటివ్ మెటీరియల్ తో ఆ సాయిల్ మొత్తం కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే కవర్ చేస్తాం ఇస్ నథింగ్ బట్ దాంతో కవర్ చేస్తాం ఎందుకు చేస్తాం కవర్ క్రాప్ ఎందుకు చేస్తాం కవర్ క్రాప్ ఎందుకు అంటే సాయిల్ ఎరోజన్ ని తగ్గించడానికి సాయిల్ ఎరోజన్ ని తగ్గించడానికి మనం ఏం చేస్తాము అంటే కవర్ క్రాప్ యూజ్ చేస్తాము ద సేమ్ టైమ్ మల్స్ క్రాప్ అని ఉండే మల్స్ క్రాప్ ఎందుకు అంటే సాయిల్ మాయిశ్చర్ ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ టూ మేక్ కీ పాయింట్ నోట్ చేసుకొని డిఫరెన్స్ చేస్తారు బోత్ సేమ్ ఈజ్ లైక్ కవర్ క్రాప్ ఎందుకు సాయిల్ ఎరోజన్ రెడ్యూస్ చేస్తాము మల్స్ క్రాప్ ఎందుకు సాయిల్ మాయిశ్చర్ ని కన్జర్వ్ చేస్తాము దట్ ఇట్ అంతకు మించి అక్కడ మీరు ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ చూడండి స్మూతర్ క్రాప్ అని ఉండే నెక్స్ట్ ఏమి ఉండే స్మూతర్ క్రాప్ సో స్మూతర్ క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైనా మీరు లైక్ సారీ ఎప్పుడైనా మీరు ట్రీస్ ని చూసారా ట్రీస్ ని చూసారా లైక్ ట్రీస్ ఇలా ఉంటాయి కదా లైక్ ట్రీస్ ఇలా ఉంటాయి కదా ట్రీస్ ఇలా ఉంటాయి సో ఈ ట్రీస్ ఇలా ఉన్నప్పుడు కింద ఇక్కడ నీడ ఉంటుంది కదా ఒక నీడ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఏమంటాము అంటే కెనోపీ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము అంటే కెనోపీ ఫ్యాక్టర్ ఏమైతే ఒక ప్లాంట్ దాని యొక్క లైక్ ఏదైతే నీడ కవర్ చేస్తుంది కదా దాన్ని ఏమంటాము అంటే కెనోపీ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము కెనోపీ అంటాము సో కమింగ్ టు ద స్మూతర్ క్రాప్ హయ్యర్ కెనోపీ హయ్యర్ కెనోపీ అండ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ హయ్యర్ కెనోపీ రేట్ అండ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ మనం ఏమంటాము అంటే స్మూతర్ క్రాప్స్ అంటాము అర్థమైందా హయ్యర్ కెనోపీ హయ్యర్ కెనోపీ అండ్ అండ్ ఇంకోటి ఏమంటాము అంటే ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ మనం ఏమంటాము అంటే లైక్ సారీ స్మూతర్ క్రాప్ అంటాం స్మూతర్ క్రాప్ అంటే ఏంటి ఇస్ నథింగ్ బట్ హయ్యర్ కెనోపీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కౌపీ కానివ్వండి షోర్గన్ కానివ్వండి ఈ మొత్తం ఏంటి అంటే స్మూతర్ క్రాప్స్ ఈ మొత్తం ఏంటి అంటే స్మూతర్ క్రాప్ స్మూతర్ క్రాప్స్ అంటే అర్థమైందా హై కెనోపీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ద సేమ్ టైమ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ఉంటుంది కెనోపీ అంటే ఏంటి ఏమైతే ప్లాంట్ ఉందో ఆ ప్లాంట్ ఏదైతే నీడ కవర్ చేస్తుంది కదా ఏమైతే నీడ నీడ కవర్ చేస్తుంది కదా ఆ ప్లాంట్ దాన్ని ఏమంటాము అంటే సింపుల్ గా కెనోపీ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము అంటే సింపుల్ గా కెనోపీ అంటాము నెక్స్ట్ చూస్తున్నట్టయితే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ నెక్స్ట్ టైం ఉంది కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ హ్యావింగ్ ఏ టూ క్రాప్స్ మనకి ఏముండే అంటే ఒక టూ క్రాప్స్ ఉండే లైక్ ఈ టూ క్రాప్స్ వల్ల ఏమైతుందంటే దీని వల్ల దీనికి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఈ క్రాప్ వల్ల దీనికి బెనిఫిట్ జరుగుతుంది సో దీన్ని ఏమంటాము అంటే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ అంటాము ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఒక కౌపీ తీసుకోండి కౌపీ అని తెలుసు కదా అలసంద ఓకేనా కౌపీ తీసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ జోవర్ జోవర్ తీసుకోండి కౌపీ తీసుకోండి జోవర్ తీసుకోండి సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే జోవర్ ఉంది కదా ఈ జోవర్ ప్లాంట్ నుంచి ఏమైతుంది అంటే ఈ జోవర్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కౌపీ నుంచి నైట్రోజన్ ని తీసుకుంటుంది కౌపీ నుంచి ఏం తీసుకుంటుంది నైట్రోజన్ ని తీసుకుంటుంది ఈ కౌపీ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ జో గ్రో అవటానికి క్లైమ్ అవటానికి గ్రో అవటానికి జోవర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అంటే లైక్ ఇంటర్నల్ గా ఒక ప్లాంట్ కి ఒక ప్లాంట్ సపోర్టివ్ గా హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే దాన్ని సేమంటాము అంటే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము అంటే మనము
కాపీ నుంచి నైట్రోజన్ ని తీసుకుంటుంది కాపీ ఏం చేస్తుంది గ్రో అవ్వడానికి జోవార్ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది సో ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ గా లింక్డ్ అప్ అయ్యి ఈ క్రాప్స్ అనేవి గ్రో అప్ అవుతున్నాయి అంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ అంటాము నెక్స్ట్ ఏమి ఉంది అంటే లే క్రాప్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏమి ఉంది ఎల్ఈవై లే క్రాప్ బేసికల్లీ లే క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఏమైతే లైఫ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి కదా ఇస్ నథింగ్ బట్ టాటెల్స్ కానివ్వండి బఫేలోస్ కానివ్వండి తెలుసు లైఫ్ స్టాక్స్ అంటే తెలుసు కదా లైఫ్ స్టాక్స్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా టాటెల్స్ కానివ్వండి బఫేలోస్ కానివ్వండి అండ్ షీప్స్ కానివ్వండి బోట్ కానివ్వండి వాట్ ఎవర్ ద యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ ఏమైతే మనం ప్రొడక్ట్ చూస్ చేసుకుంటే కదా బఫేలోస్ కావ్స్ షీప్స్ గోట్స్ డాంగ్స్ మొత్తం ఏంటి అంటే లైఫ్ స్టాక్స్ కిందకి వస్తాయి సో ఆ లైఫ్ స్టాక్ పర్పస్ ఏమైతే అప్పుడు యానిమల్స్ ఉండే కదా ఆ యానిమల్స్ యొక్క ఫీడింగ్ పర్పస్ అవి లైక్ మేస్తూ ఉంటాయంట యానిమల్స్ మేస్తూ ఉంటాయంటూ ఉంటాం కదా మేస్తూ ఉంటాయి ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్రేజింగ్ సో యానిమల్స్ అనేది యానిమల్ యొక్క లైఫ్ స్టాక్ యొక్క గ్రేజింగ్ పర్పస్ యానిమల్స్ యొక్క గ్రేజింగ్ పర్పస్ కి మనము ఏదైనా క్రాప్ ని చేస్తు ఏదైనా క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాము అంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే లే క్రాప్ అంటాం దాన్ని ఏమంటాము ఎల్ఈవై లే క్రాప్ అంటాము లే క్రాప్ అంటే అర్థమైన సింపుల్ యానిమల్ ఉండే యానిమల్ యొక్క గ్రేజింగ్ పర్పస్ కోసం యానిమల్ యొక్క గ్రేజింగ్ పర్పస్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఏదైనా క్రాప్ ని చూస్తున్నాము అంటే దాన్ని ఏమంటాము అంటే సింపుల్ గా లే క్రాప్ అంటాము ఓకేనా ద నెక్స్ట్ చూడండి మీ చూడు కొరపు మళ్ళీ చెప్తాను సాయిలింగ్ క్రాప్స్ సాయిలింగ్ క్రాప్స్ అండి అది ఏం మెన్షన్ చేయని వేరు ఆడియన్స్ మెంబర్ సాయిలింగ్ క్రాప్స్ ని ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు we'll discuss later so emana crops inka miss ayina ante you guys just lay crops for grazing is yes, exactly lay crops for grazing l e y not l a y it was l a y is nothing but lay is nothing but padukodam ostundi l e y is nothing but grazing that was different okay na then next chudandi then restorative crop one unde next time undi restorative crop one unde so chudandi guys restorative crop restorative crop ante is nothing but నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఏమైతే నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉండే కదా ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో సిరియల్స్ అంటే ఏమి లెగ్యూమ్స్ అంటే ఏమి పల్సెస్ అంటే ఏమి ఈ మొత్తం చెప్తాము సో ఈ మొత్తం చిన్న స్లోస్ లో చెప్పు వస్తాను సో ఫస్ట్ క్లాస్ లో క్రాప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి సారీ సోలింగ్ క్రాప్స్ లో మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చెప్తాను మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చెప్తాను లైక్ ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ ఉండే కదా లైక్ ఇక్కడ చెప్దామని ఇంటర్ క్రాపింగ్ మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ మోనోకల్చర్ క్రాప్ రొటేషన్ అక్కడ మిక్స్ క్రా మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చెప్తే మీకు క్లియర్ ఉంటుంది సో ఇది డిఫరెంట్ ఉంది అది డిఫరెంట్ ఉంది ఆ క్రాపింగ్స్ దగ్గర క్రాపింగ్స్ ని చెప్తాను సో నేను ఏం రిస్టోరేట్ క్రాప్ స్కిప్ స్కిప్ క్రాపింగ్ అండ్ ట్రాక్ క్రాప్ సిలేజ్ క్రాప్ ఇది చెప్పిన తర్వాత మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ క్రాప్ రొటేషన్ మోనోకల్చర్ మోనో క్రా మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ ఇంటర్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చెప్తాను ఓకేనా లైక్ చూడండి రీస్టోరేటివ్ క్రాప్ రీస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ క్రాప్స్ వస్తూ ఉంటాయంటే రీస్టోరేటివ్ క్రాప్ లోకి ఏ క్యాట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ క్రాప్స్ వస్తూ ఉంటాయంటే మెయిన్ గా లెగ్యూమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి లెగ్యూమ్స్ అంటే ఏమైతే బీన్స్ కానివ్వండి టీస్ కానివ్వండి ఈ మొత్తం ఉండే కదా ఈ మొత్తం దేని కిందకు వస్తాయంటే లెగ్యూమ్స్ కిందకు వస్తాయి అవి లెగ్యూమ్స్ అంటే ఏంటి పల్సెస్ అంటే ఏంటి ఆ లెగ్యూమెనిసి అంటే ఏంటి ఫెబసియా అంటే ఏంటి పుయాసియా అంటే ఏంటి ఈ మొత్తం ఐ విల్ డిస్ ఐ విల్ డిస్కస్ యూ లేటర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ అంటే ఏంటి అది అది చూడండి క్రాప్స్ అంటే ఏమో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు సో నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను వాటి గురించి క్లియర్ గా ఇప్పుడు అర్థం కాదు జస్ట్ చూడండి రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే ఏంటి రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే అన్ని ప్లాంట్స్ కూడా ఏం చేస్తుంటాయంటే సాయిల్ నుంచి తీసుకుంటూనే ఉంటాయి అన్ని ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తుంటాయంటే సాయిల్ నుంచి నైట్రోజన్స్ ని లైక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ న్యూట్రియన్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాయి బట్ ఏ ప్లాంట్ కూడా ఏ ప్లాంట్ కూడా లైక్ దాని యొక్క న్యూట్రిషియన్ ఫ్యాక్టర్ ని కానివ్వండి అవి ప్లాంట్ నుంచి సాయిల్ కి పంపించదు ప్లాంట్ నుంచి సాయిల్ కి పంపించదు అన్ని కూడా ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ఆల్వేస్ కూడా సాయిల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాయి సో అలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయకుండా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడంతో పాటు కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ ని ప్లాంట్ నుంచి 
మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సాయిల్ కి కూడా సప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి దీన్ని ఏమంటాము అంటే రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాము అంటే రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటాము రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే ఈజ్ నాట్ ఈజ్ నాట్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ లే కాకుండా ఈ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సాయిల్ కి కూడా సప్లై చేస్తుంది ఈ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సాయిల్ కి కూడా సప్లై చేస్తుంది అర్థమైందా అర్థమైందా రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే అర్థమైందా రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమి అంటే అన్ని ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే న్యూట్రియన్స్ ని సాయిల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూనే ఉంటాయి బట్ ఏ ఒక్క ప్లాంట్ కూడా ఎగ్జైన్ ప్లాంట్ నుంచి సాయిల్ కి సప్లై చేయదు బట్ రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయదు అని నేను చెప్పను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది బట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ థింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రిస్టోరేటివ్ క్రాప్ ఎగ్జైన్ సాయిల్ కి కూడా సప్లై చేస్తుంది ఎగ్జైన్ సాయిల్ కి కూడా సప్లై చేస్తుంది దెన్ సింపుల్ నెక్స్ట్ చూడండి స్కిప్ క్రాపింగ్ అని ఉండే స్కిప్ క్రాపింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్కడైతే మనం ఒక త్రీ రోజ్ వేసుకున్నాము ఒక రోని వదిలేస్తున్నాము ఎగైన్ త్రీ రోజ్ వేస్తున్నాము సో ఎక్కడైతే మధ్యలో మనము లైక్ అన్ఫ్లవర్ ప్లవ్ చేయకుండా దాన్ని స్కిప్ చేస్తున్నా కదా సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రాపింగ్ ని సింపుల్ గా స్కిప్ క్రాపింగ్ అంటాము అలాంటి టైప్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటాము అంటే సింపుల్ గా స్కిప్ క్రాపింగ్ అంటాము రైపేరియన్ క్రాప్ చెప్తాను రైపేరియన్ క్రాప్ చెప్తాను కోల్ క్రాప్ చెప్తాను ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఓకే అన్ని చెప్తాను ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ట్రాప్ క్రాప్ ఆర్ డికాయ్ క్రాప్ అంటాము చూడండి ట్రాప్ క్రాప్ అంటే ఏంటి ట్రాప్ 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 క్రాప్ అంటే చూడండి సింపుల్ ఏమైతుంది అంటే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ వన్ ల్యాండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ వన్ ల్యాండ్ ఉంది ఇక్కడ సో ఈ ల్యాండ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక మెయిన్ క్రాప్ ని చూస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఒక మెయిన్ క్రాప్ ఉండే సో ఈ మెయిన్ క్రాప్ కి దీని యొక్క బార్డర్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ట్రాప్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాం ఒక ట్రాప్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాం ఒక ట్రాప్ క్రాప్ ని గ్రో చేసినాం సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఏమైతే మన మెయిన్ క్రాప్ ఉంది కదా ఏమైతే మన మెయిన్ క్రాప్ ఉండే కదా ఈ మన మెయిన్ క్రాప్ కి ఈ మన మెయిన్ క్రాప్ కి ఏమైతుంది అంటే అదర్ ప్లా అదర్ లైక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉండే కదా ఇన్సెక్ట్స్ ఉండే కదా ఇన్సెక్ట్స్ తో కానివ్వండి సో సమ్ నాట్ ఏమైనా డిసీజ్ తో లైక్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏముంది అంటే హజార్డ్ ఉంది మన మెయిన్ క్రాప్ కి ఏముంది అంటే ఇన్సెక్ట్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్సెక్ట్ హజార్డ్ ఉంది సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఇన్సెక్ట్ ఏమైతే ఇన్సెక్ట్ ఉండే కదా ఆ ఇన్సెక్ట్ ని డైవర్ట్ చేయటం కోసం ఆ ఇన్సెక్ట్ ని డైవర్ట్ చేయటం కోసం ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క హోస్ట్ ప్లాంట్ ని ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క హోస్ట్ ప్లాంట్ ని మన మెయిన్ క్రాప్ ఉండే కదా మన మెయిన్ క్రాప్ యొక్క బౌండరీల మన మెయిన్ క్రాప్ యొక్క బౌండరీల మనము సోన్ చేసుకున్నాము అంటే ఆ ఇన్సెక్ట్ వస్తుంది ఆ హోస్ట్ ని తినేస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ ఈ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఏమైతుంది అంటే మన మెయిన్ క్రాప్ అనేది సేఫ్ కన్సర్వ్ అవుతుంది మన మెయిన్ క్రాప్ ని మనము ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం అలమైతాం అర్థమైతుందా సింపుల్ గా ఇన్సెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనము ట్రాప్ చేస్తున్నాం ఇన్సెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే మన మెయిన్ క్రాప్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము అంటే ట్రాప్ చేస్తున్నాం అర్థమైందా ఇప్పుడు గైస్ ఆర్ యూ గైస్ గెటింగ్ మై పాయింట్ ట్రాప్ క్రాప్ ట్రాప్ క్రాప్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అంటే ఇన్సెక్ట్ ని ట్రాప్ చేయడం సో లైక్ ఎలా చేస్తున్నాం ఏంటి అంటే మనం ఒక మెయిన్ క్రాప్ ని తీసుకున్నాము మన మెయిన్ క్రాప్ కి ఏమైతుంది అంటే ఒక ఇన్సెక్ట్ హజార్డ్ ఉంది ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఏముంది ఇన్సెక్ట్ హజార్డ్ ఉంది సో ఇఫ్ ఎప్పుడైతే మెయిన్ క్రాప్ లా ఇన్సెక్ట్ హజార్డ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్సెక్ట్ హజార్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే మన మెయిన్ క్రాప్ యొక్క బౌండరీ లా మన మెయిన్ క్రాప్ యొక్క బౌండరీ లా ఏమైతే ఇన్సెక్ట్ ఉండే కదా ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క హోస్ట్ ప్లాంట్ ని సోన్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క హోస్ట్ ప్లాంట్ ని గ్రో చేస్తున్నాము సో సింపుల్ గా ఏమైతుంది అంటే ఆ ఇన్సెక్ట్ వస్తుంది ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద ఫ్లై అయితే ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ మీద ఫ్లై కై వస్తుంది అక్కడ సెటిల్ డౌన్ అవుతుంది ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ ని తినేస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది సో ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఏమైతుంది అంటే ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఏమైతుంది అంటే మన ఏమైతే మన మెయిన్ క్రాప్ ఉండే కదా మన మెయిన్ క్రాప్ ని మనము సేవ్ చేసుకున్నాం అన్నమ అయితే అర్థమైందా
up to trap proper ke mein doubts na hai why can i say if you guys have any doubts just ask so whatever the remaining things from next class we discuss okay clear hone ga da everything is clear right la crop ante enti two crop two rows unde two rows meda space utilize chesukoni grow chestundi la crop ante amo avenue crop ante enti buns kani vandi field waste kani vandi aa land ni waste chesukokunda akkada manam crop ni grow chestundani avenue crop ante amo cash crop ante is nothing but commercial crop cash crop ante is nothing but em aitundi ante then eppudaithe mana main crop loss aitundo due to any any anything due to any irrespective of the reason adi లాస్ అయిజ్ అయింది అనుకోండి ఆ లాస్ ని కవర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ ని గ్రో చేస్తున్నాం సో దాంతో మనం లాస్ ని ఎకనామిక్ లాస్ ని కవర్ చేస్తున్నాం సో దాన్ని ఏమంటాము క్యాష్ క్రాప్ అంటాము ఎరేబుల్ క్రాప్ అంటే ఏంటి సో ఇఫ్ మనం ఏమైనా క్రాప్ ని సోన్ చేసుకోవాలి అంటే దీనికి బిఫోర్ మనము డెఫినెట్ గా లైక్ ఏమైతే కిలేజ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదా దీన్ని పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఆ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ ని ఏమంటాము ఎరేబుల్ క్రాప్ అంటాము కవర్ క్రాప్ అండ్ మల్స్ క్రాప్ ఉండే కవర్ క్రాప్ ఎందుకు సాయిల్ ఎరోజన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి లైక్ సాయిల్ ఎరోజన్ కంట్రోల్ చేయడానికి సేమ్ టైమ్ మల్స్ క్రాప్ ఎందుకు సాయిల్ మాయిశ్చర్ ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి స్మూత క్రాప్ అని ఏంటంటాము హై కినోపీ రేట్ ఉండాలి ద సేమ్ టైమ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ క్రాప్ మనం ఏమంటాము అంటే స్మూత క్రాప్ అంటాము కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ ఉండే కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక క్రాప్ తో ఇంకొక క్రాప్ ఇంటర్ ఇంటి ఇంటర్లీ లింక్ అయి ఒక దానికి ఒక హెల్ప్ చేసుకుంటున్నాయి ఆ రెండు గ్రోయింగ్ కి సపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాయి అంటే దానికి కాంప్లిమెంటరీ అంటాము లైక్ ఒక దాని నుంచి ఒక నైట్రోజన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఒక దాని నుంచి అది ఏమైతుంది అంటే గ్రో అవడానికి సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది సో ఇలాంటి టైప్ ని ఏమంటాము కాంప్లిమెంటరీ క్రాప్ అంటాము లే క్రాప్ అంటాము లే క్రాప్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ గ్రేజింగ్ పర్పస్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లే క్రాప్ ని లైక్ గ్రో చేసిన క్రాప్ ని ఏమంటాము లే క్రాప్ అంటాము అండ్ రీస్టోరేటివ్ క్రాప్ అంటే సాయిల్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడమే కాకుండా సాయిల్ కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి క్రాప్ ని లైక్ రీస్టోరేటివ్ అంటాము స్కిప్ క్రాప్ అంటే లైక్ ఒక త్రీ రోజు వేసుకుంటాము ఇన్ మిట్ స్కిప్ చేస్తాము అగైన్ ఒక త్రీ రోజు అలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ క్రాపింగ్ అంటాము ట్రాప్ అండ్ ట్రాప్ క్రాప్ ఉన్నాయి ట్రాప్ క్రాప్ అంటే లైక్ ఇన్సెక్ట్స్ నుంచి మన మెయిన్ ఫీల్డ్ మన మెయిన్ క్రాప్ ని మనం ఏం చేయాలి లైక్ ఒక ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క బౌండరీ లా ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క బౌండరీ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఆ ఇన్సెక్ట్ యొక్క హోస్ట్ ప్లాన్ ని సోన్ చేస్తాము అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఇన్సెక్ట్ వస్తుంది ఆ హోస్ట్ ప్లాన్ ని తినేస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది ఓకేనా సో అప్పుడు మన మెయిన్ క్రాప్ అనేది సేవ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సిలేజ్ క్రాప్ కానివ్వండి మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ క్రాప్ ప్రొటేషన్ మోనోకల్చర్ మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ రైపేరియన్ క్రాప్ అని ఎవరు అడిగినారు సో రైపేరియన్ క్రాప్ సో ఈ మొత్తం కూడా మనము వీటితో పాటు ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం ఓకేనా చలో గైస్ సో ఒక స్మాల్ ఫేవర్ ఏంది అంటే సో ఇఫ్ ఎవరైతే క్లాస్ జాయిన్ అయినారు కదా సో ప్లీజ్ మీరు అందరు కూడా ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేస్తారా నా పేరు రిజ్వాన్ ఒకసారి మీరు అందరు కూడా వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేయండి సో నేను మీ అందరితో పర్సనల్ గా ఇంపాక్ట్ అవుతాను సో హౌ యూ గాయస్ ఇలా అర్థమైంది లైక్ మీకు ఎలా ఉంది ఏంటి ఇంకేమైనా మోడిఫికేషన్స్ చేసుకోవాలా సో ఏంటి మనం పర్సనల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ లో టెక్స్ చేయండి అండ్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే as soon as me friends gaani vandi evaran unnarante vallaku kuda refer cheyandi vallanu kuda suggest cheyandi and that's it there if na class nachindante thank you thank you so much ok sari please andar kuda naaku ok sari like whatsapp lo text cheyandi so i want to interact with you people so class lo manam ippudu interaction vetukunnam ante remaining persons boring feel aitu untaru so that's why nenu em chestha ante andar tho kuda every class tarvata every each and every person tho nenu personal ga interact aitanu సో ఎలా ఉంది ఎలా అర్థమవుతుంది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఆ రోజుకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా సో ఏమేమి చేయాలి ఎలా అంటే పర్సనల్ గా గైడ్ చేసుకుంటాం మేము సో ప్లీజ్ ఎవ్రీ వన్ అందరు కూడా ఒకసారి నాకు వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేయండి ఓకేనా చలో గైస్ డన్ బాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో నేను రికార్డింగ్ చేశాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా ఎవరైనా క్లాస్ మిస్ అయినా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ రికార్డింగ్ చేసిన దాన్ని నేను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకేనా Hello done guys bye everyone thank you thank you so much for attending the class